ہمارے بعد اس محفل میں افسانے بیاں ہوں گے ہمارے بعد اس محفل میں افسانے بیاں ہوں گے بہاریں ہم کو ڈھونڈیں گی بہاریں ہم کو ڈھونڈیں گی نہ جانے ہم کہاں ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بولی ووڈ انڈسٹری کے مشہور و معروف لیجنڈ اداکار دلیپ کمار جن کا پدیشی نام محمد یوسف خان تھا ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ ہم میں اب نہیں رہے ہیں محمد یوسف خان گیارہ دسمبر انیس سو بائیس کو پشاور میں پیدا ہوئے تھے آپ کے والد کا نام غلام سرور عوان تھا جو کہ پھلوں کا کاروبار کرتے تھے آج ہم ان کی زندگی کے چند ایسے واقعات یا ایسے حقائق بیان کریں گے جن کے بارے میں شاید آپ کو علم نہ ہو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ محمد یوسف خان سے انہیں فلمی نام دلیپ کمار کب اور کیسے ملا جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ دلیپ کمار کے والد پھلوں کے بڑے کاروباری تھے نو عمری میں دلیپ کمار کو بھی اپنے خاندانی کاروبار میں شامل ہونا پڑا لیکن اس وقت لوگ انہیں کاروباری شخصیت محمد سرور خان کے بیٹے یوسف خان کے دور پر جانتے تھے ایک روز ان کی اپنے والد سے کوئی تکرار ہو گئی اور دلگیپ کمار خود اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے پونا شہر چلے گئے انہیں انگریزی زبان بھی آتی تھی اس لیے پونے میں برطانوی فوج کی کنٹین میں اسسٹنٹ کی نوکری انہوں نے کر لی وہیں انہوں نے اپنا ایک سینڈوچ کاؤنٹر بھی کھولا جسے انگریزی فوجی بہت پسند کرتے تھے لیکن اسی کنٹین میں ایک روز انڈیا کی جنگ ازادی کی حمایت کرنے کے سبق انہیں گرفتار بھی کر لیا گیا تھا اس واقعہ کے بعد دلیپ کمار پونے سے ممبئی آ گئے اور والد صاحب کے کاروبار میں ہاتھ بٹانے لگے انہوں نے تکیوں کی فروخت کا کام بھی شروع کیا تھا جو کامیاب نہیں ہو سکا تھا دوستو ایک بار برٹش آرمی کینٹ میں لکڑی سے بنی پلنگیں سپلائی کرنے کا کام انہوں نے لے لیا تھا اسی سلسلہ میں وہ کہیں جا رہے تھے اور چرچ گیٹ سٹیشن پر کھڑے لوکل ٹرین کا انتظار کر رہے تھے وہیں پر انہیں اپنی جان پہچان والے ماہر نفسیات ڈاکٹر مسانی مل گئے جو کہ ان کے پرانے دوست تھے ڈاکٹر مسانی بمبے ٹاکیز کی مالکن اور اداکارہ دیوکا رانی سے ملنے جا رہے تھے انہوں نے یوسف خان سے کہا چلو کیا پتا تمہیں وہاں کوئی کام مل جائے پہلے تو یوسف خان نے منع کر دیا لیکن کسی فلمی سٹوڈیو کو پہلی بار دیکھنے کے شوق سے انہوں نے ہاں کر دی یوسف خان کو کیا معلوم تھا کہ ان کی قسمت بدلنے والی ہے بامبے ٹاکیز اس دور کی سب سے بڑی کامیاب پروڈکشن ہاؤس تھی اس کی مالکن دیوکا رانی فلم سٹار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جدید خیالات والی خاتون بھی تھی جب دونوں دوست دیوکا رانی کے کیبن میں پہنچے تو وہ انہیں بہت واوکار خاتون لگی ڈاکٹر مسانی نے دلیپ کمار کا تعارف کرواتے ہوئے دیوکا رانی سے ان کے لیے کام کی بات بھی کی دیوکا رانی نے ان سے پوچھا کیا انہیں اردو زبان آتی ہے اس سے پہلے کہ یوسف خان کو جواب دیتے ڈاکٹر مسانی نے دیوکا رانی کو یوسف خان کے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ وہ پہلے پشاور میں رہتے تھے اور پشاور سے دہلی اور پھر ممبئی آ گئے اس کے بعد دیوکا رانی نے یوسف سے پوچھا کیا آپ اداکار بننا چاہتے ہیں اس سوال کے جواب میں انہوں نے یوسف کو بارہ سو پچاس روپے مہانہ کی نوکری کی پیشکش کر دی ڈاکٹر مسانی نے اشارہ کیا کہ وہ اسے قبول کر لیں لیکن یوسف خان نے دیوکا رانی کی پیشکش کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس اس کام کا کوئی تجربہ نہیں دیوکا رانی نے ان سے پوچھا تم پھلوں کے کاروبار کے بارے میں کتنا جانتے ہو جواب میں یوسف خان نے کہا جی سیکھ رہا ہوں دیوکا رانی نے ان سے کہا تم پھلوں کے کاروبار اور ان کی کاشت کے بارے میں سیکھ رہے ہو تو فلم میکنگ اور ایکٹنگ بھی سیکھ لو گے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے ایک نوجوان خوش شکل اور پڑھے لکھے اداکار کی ضرورت ہے مجھے تم میں ایک اچھا اداکار بننے کی قابلیت نظر آ رہی ہے سن تھا انیس کا اور ان کی تنخواہ مقرر ہوئی تھی بارہ سو پچاس روپے محمد یوسف خان نے گھر جا کے اپنے بڑے بھائی ناصر خان سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ اس جاب کو آپ جوائن کر لیں اور اس طرح آپ نے ہاں کر دی دیوکا رانی ہی ایسی عورت تھی جنہوں نے آپ کا فلمی نام دلیپ کمار رکھا اور یہ نام آپ کو ایسا راس آیا کہ ستر کی دہائی تک جب خان کا ذکر ہوتا تھا فلم انڈسٹری میں تو سب جانتے تھے یہ دلیپ کمار صاحب کی بات ہو رہی ہے اب بات کرتے ہیں دلیپ کمار کے چند ایسی لو سٹوریز کی دلیپ کمار اپنی ہی فلم کی ہیروئن کامنی سے عشق کرنے لگے تھے اور کامنی کو بھی پتا تھا دلیپ کمار کے دل میں کیا ہے کیونکہ دلیپ کمار ان کی طرف 
کشش محسوس کرتے تھے ان سے محبت کرتے تھے لیکن ذاتی زندگی میں کامنی کی چند مجبوریاں تھیں جن کے سبب وہ ایسا نہیں کر سکیں اور انہوں نے اپنی بہن کے شوہر سے ہی شادی کی تاکہ اپنی فیملی ذمہ داریاں سنبھال سکیں کامنی کہتی ہیں ان کے لیے ہمیشہ خاندان اہمیت کا حامل رہا تھا اس لیے کسی دوسری تجویز یا محبت کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں تھی اور یہی وجہ تھی کہ کامنی نے ایک عرصے کے بعد دلیپ کمار کے ساتھ کام کرنا بند بھی کر دیا تھا شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ دلیپ کمار صاحب نے ان سے اپنا اظہار عشق کر دیا تھا جس کو کامنی نے قبول نہیں کیا تھا دلیپ کمار جب بیمار ہوئے تو کامنی کوشل ایک دفعہ ان کے پاس گئی اور ان سے بات کی لیکن انہیں لگا کہ دلیپ کمار انہیں پہچانتے نہیں اور انہیں اگنور کر رہے ہیں بلکہ وہ بس سنتے ہیں زیادہ بول نہیں سکتے اور ان کا ہر کام ان کی بیوی کرتی ہیں دوستو ایک اور قصے کا بھی ذکر آپ سے کرتے ہیں دلیپ کمار اور مدبالا کی محبت انڈین فلم کی طریقہ کا ایک عجیب باب ہے جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں دلیپ کمار نے 1922 میں پشاور میں آنکھ کھولی جبکہ مدو بالا 14 فروری 1933 کو دہلی میں پیدا ہوئی 1942 میں مدو بالا پہلی بار ایک فلم میں جلوہ گر ہوئی اس برس بننے والی فلم بسنت میں مدو بالا نے سب سے پہلے اپنے حقیقی نام ممتاز سے اداکارہ ممتاز شانتی کی بیٹی کا رول ادا کیا جس فلم کا نام تھا محل جس کا مشہور گیت آئے گا آئے گا آنے والا آئے گا جسے لتا نے گایا تھا 1950 کی دہائی میں مدو بالا کی مقبولیت ہالی ووڈ تک پہنچ گئی امریکی میکزین کے سرے ورک پر ان کی تصویریں 1952 میں شائع کی گئی معروف امریکی ہدایتکار فرینک کاپن نے انہیں ایک کردار کی پیش بھی کی مدو بالا کی دلیپ کمار سے ملاقات 1944 میں فلم جوار باٹا کے سیٹ پر ہوئی تھی دونوں نے فلم ہار سنگار میں انیس سو انچاس میں کٹھے کام بھی کیا تھا فلم ترانہ انیس سو اکاون میں بنی اور اس فلم سے ان دونوں کی دوستی شروع ہو گئی اور جلد ہی مدو والا اور دلیپ کمار ایک دوسرے کے عشق میں ڈوب گئے لیکن قسمت نے ساتھ نہیں دیا اگر وہ سامنے ہوتے تو ان سے یہ کہتا تیرے حضور میں بگڑی حضور میں بگڑی بنانے آیا ہوں نصیب در پہ تیرے اور مدو بالا کے والد عطا اللہ خان دونوں کی محبت میں آڑے آ گئے یہ عشقی مغل اعظم کی شوٹنگ سے پہلے ہی ختم ہو گئی دلیپ کمار صاحب نے بتایا تھا کہ دلیپ کمار اور مدو بالا ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور شادی بھی کرنا چاہتے تھے لیکن مدو بالا کے والد ان کی راہ میں حائل ہو گئے دراصل مدو بالا کے والد اتا اللہ ایک کمپنی بنا رہے تھے اتا اللہ مدو بالا کو سونے کی چڑیا سمجھتے تھے ان کی خواہش تھی کہ دلیپ کمار اور مدو بالا صرف ان کی پروڈکشن میں کام کریں دلیپ کمار اس عہد کے کامیاب ترین اداکار تھے اور اس قسم کی شرط کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے دلیپ کمار کے مطابق وہ مدو بالا کے والد کے ہاتھوں کا کھلونا نہیں بننا چاہتے تھے مدو بالا نے اس معاملے پر دلیپ کمار کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانے اور اس طرح دونوں ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے دلیپ کمار اور مدو بالا بمبے فلم انڈسٹری میں چوٹی کے ستارے سمجھے جاتے تھے دونوں کی جوڑی سلور سکرین پر بے حد کامیاب تھی لیکن انیس سو میں ہدایت کار کے آصف کی فلم مغل اعظم کے بعد دونوں نے کبھی ایک ساتھ کام نہیں کیا تھا اور اس کے بعد مدو بالا نے مشہور گلوکار کشور کمار سے شادی کر لی تھی اور پھر کینسر کی وجہ سے بعد میں ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا دوستو اب بات کرتے ہیں دلی کمار کی وائف یعنی کہ ان کی بیوی سائرہ بانو کے بارے میں اس دنیا اور خاص طور پر فلمی دنیا میں جس طرح کی محبت سائرہ بانو اور دلی کمار نے کی تھی اس کی بہت کم مسالے ملتی ہیں پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو اس طرح کی محبت محمد علی اور زیبا کے درمیان دیکھی جا سکتی ہے اور ان دونوں ہستیوں کے درمیان ایک کامن چیز یہ بھی رہی ہے کہ دونوں کی اولاد نہیں تھی لیکن دونوں نے اپنے رشتوں کو اچھے طریقے سے نبایا سیرا بانو دلی کمار سے کتنی محبت کرتی ہیں اور دلی کمار سیرا بانو سے کتنی محبت کرتے ہیں اس کا ذکر سیرا بانو نے پاکستانی لیجنڈ موین اختر سے اپنے ایک انٹرویو میں بھی کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ دلی کمار نے انیس سو سڑسٹھ میں میرے ساتھ فلم میں یہ کہہ کر کام کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ سائرہ ابھی بچی ہے میں اس کے ساتھ کام نہیں کروں گا 
तो उस वक्त कहती हैं कि मैंने अपनी आस्तीने चढ़ाई और उसी वर्ष उनके साथ शादी कर ली थी सारा बानो ने दिलीप कुमार का मरते दम तक साथ निभाया वो उनकी डॉक्टर भी थी उनकी नर्स भी थी उनकी बीवी भी थी उनकी महबूबा भी थी और उनकी दोस्त भी थी दिलीप कुमार और सारा बानो शाहरुख खान को अपना मुंह बोलता बेटा समझते थे यही वजह थी कि जब दिलीप कुमार की डेथ हुई तो सबसे पहले शाहरुख खान उनके घर पहुंचे जब दिलीप कुमार बीमार हुए तो सारा खान कभी भी उनको अकेला छोड़कर बाहर नहीं गई थी अभी ये बताते हैं कि सारा बानो की शादी दिलीप कुमार से कैसे हुई थी ये भी एक दिलचस्प किस्सा है सारा बानो के बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि वो उस दौर की मकबूल अदाकारा नसीम बानो की बेटी है और उसी वजह से उन्हें फिल्मी दुनिया में एंट्री देने में आसानी हो गई थी और एक साल बाद ही वो ग्लैमर की दुनिया का हिस्सा बनी और फिर उनके तलका दिलीप कुमार से भी इस्तवार हो गए सारा बानो फिल्म मुगले आजम के प्रीमियर पर तो दिलीप कुमार से मुलाकात ना कर पाई लेकिन एक साल के बाद सारा ने जब फिल्म जंगली के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया तो इंडस्ट्री में उनका नाम भी होने लगा सारा बानो ने फिल्मी करियर के आगाज में ही शम्मी कपूर और खुद दिलीप कुमार जैसे अदाकारों के साथ काम किया तहम सारा बानो को शादी के लिए इब्तदाई तौर पर रजिंदर कुमार पसंद आए थे लेकिन रजिंदर कुमार शादीशुदा थे इस तरह कारियर की बुलंदियों को छूने वाले दिलीप कुमार की भी जाती जिंदगी काफी मुश्किलात का शिकार थी क्योंकि मुगले आजम के रिलीज के वक्त उनका जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ अदाकारा मधुबाला के साथ रिश्ता खत्म हो चुका था कि सारा बानो की वालदा नसीम बानो ने ही दरअसल दिलीप कुमार को कहा था कि उनकी बेटी को समझाएं वो शादीशुदा हीरो रजिंदर कुमार के इश्क से निकले और उसी मंसूबे पर काम करने के दौरान मुगले आजम के शहजादा सलीम खुद सारा बानो की जुल्फों के असीर हो गए जब सारा बानो और दिलीप कुमार के दरमियान मोहब्बत के जज्बात जागे तब तक शहनशाह जज्बात जिंदगी की चार धाया यानी कि उनकी उम्र चालीस साल हो चुकी थी जबकि सारा बानो अभी जवानी के खुमारों में थी यानी कि उनकी उम्र तकरीबन सत्रह अठारह साल थी मगर दोनों ने उम्र और करियर के फर्क को देखे बगैर एक होने का फैसला कर लिया जिस पर उस वक्त के बॉलीवुड पंडित भी हैरान थे दोनों ने चंद साल तलकात में गुजारे और फिर 11 अक्टूबर उन्नीस को शादी कर ली और उस वक्त दिलीप कुमार की उम्र 44 साल थी जबकि सारा बानो सिर्फ 22 साल की थी उस वक्त कई लोगों ने यह भी कहा था कि उनकी उम्र का काफी फर्क है और यह शादी तवील अरसे तक जारी नहीं रह पाएगी लेकिन दिलीप कुमार जब अठानवे साल की उम्र में इंतकाल कर गए तो सारा बानो उनके साथ थी और जो लोगों ने पेश गोईया की थी कि ये छोटी सी लड़की ज्यादा अरसे तक दिलीप कुमार के साथ नहीं रह सकेगी उसने दिलीप कुमार का आखिरी दम तक साथ नुमाया और बताया कि मोहब्बत क्या होती है आखिर पर दुआ गो है कि अल्लाह तला दिलीप कुमार साहब को जुआर रहमत में जगाता फरमाए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा भी हुआ हो तो चैनल ये नया है इस पे एक हजार सब्सक्राइबर्स हमें चाहिए अगर आप भी सब्सक्राइब कर दें तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिए थैंक यू सो मच खुश नसीब थी वो माँ जिसकी कोख से ऐसा बच्चा इस कदर हसीन और इस कदर सुजात वाला लड़का बच्चा पैदा हुआ जिसके इतने बुलंद इरादे हैं और खुश नसीब है आप सब पाकिस्तान के रहने वाले इमरान के अजीज वकारब कि उनके अंदर एक इस कदर शुजात वाला हिम्मत वाला एक शख्स है जो बोलिंग करते करते बैटिंग करते करते अपने आप को कहां से कहां ले आया है इस ऊंची मंजिल पर इमरान साहब हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला का करम ऐसी ही यादगार अनोखी कहानियों पर मबनी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे अपना बहुत सारा ख्याल रखिए थैंक यू सो मच